நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இப்போ வந்து குரு அவருடைய திசையில் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் என்ன விதமான பலன்களை தருவார் ஜோதிடத்தில் முதன்மை கிரகம் சூரியன் கூட கிடையாது குரு தான் அத்தனை கோள்களிலும் சூரிய எல்லா கோள்களுமே சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்கின்றன குரு மட்டுமே சூரிய ஒளியை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் தான் வாங்குகின்ற சூரிய ஒளியை இரண்டு மடங்காக திரும்பி பிரதிபலிக்கிறது ரெண்டாவது அடிக்கடி சொல்வேன் ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் கெட்டிருந்தாலும் குருவும் சுக்கரனும் கிடக்கூடாது எந்த ஒரு லக்னமாக இருந்தாலும் ரிஷப துலாம் லக்னத்திற்கு அவர் கடுமையான பாதியாக வருவார் எட்டாம் இடத்தை விட ஆறாம் இடமே அதிகமான கடுமையான கெடுபலன்களை தரும் அப்படிங்கிற விதிப்படி துலாம் லக்னக்காரனுக்கு குரு தசை வரவே கூடாதுன்னு சொல்வேன் சுக்கரன் பணத்தை அனுபவிக்க ப கொடுக்கப்பட்ட கிரகம் அதாவது பணத்தை தருபவர் குரு ஆனால் அந்த பணத்தை செலவு செய்ய வைப்பவர் சுக்கரன் எந்த ஒரு நிலையிலும் எந்த லக்கணத்தில் பிறந்திருந்தாலும் குரு வந்து பலவீனம் ஆகவே கூடாது குருவின் ஆட்சி வீடுகள் மூலத்திரீகான வீடு தனுசு அந்த தனுசுலேருந்து அவர் சிம்மத்தை பார்க்கின்ற நிலைமை மிகப்பெரிய அரசனை உருவாக்குகின்ற நிலைமை அதனை அடுத்து நட்பு வீடுகள்னு சொல்லப்படுகிறது சூரிய செவ்வாயின் வீடுகள் சிம்மம் அதனையும் சிம்மம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடு அதாவது அதிநட்பு வீடுன்னு சொல்லுவோம் இதனை அடுத்து நீங்க டக்குன்னு வந்தனும்னா சனியின் மகர கும்ப வீடுகள் சனியின் மகர கும்ப வீடுகள் சனியோடு அவருக்கு பகை கிடையாது சனி வந்து அவரை சமமாக கருதக்கூடிய ஒரு கிரகம் கும்பத்தில் குரு இருக்கின்ற கும்பத்தோடு தொடர்பு கொண்ட நாளில் தான் கும்ப மேல கொண்டாடுறாங்க கும்பத்தோடு குரு தொடர்பு கொண்ட பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை கும்பத்தோடு அவர் தொடர்பு கொண்ட நாளில் தான் கும்ப மேலா மிதுனம் மிதுனம் கன்னி மிதுனம் கன்னி இந்த இரண்டு இடங்கள்லையும் அவர் குறைந்த ஒளித்திறனோடு பகைத்தன்மையோடு இருப்பார் கிரகணம் அஸ்தமனம் கிரகணம் அஸ்தமனம் சனியோடு சேருது இந்த சனியோடு சேருகின்ற வீட்டை பொறுத்து ஆன்மீக அமைப்புகள் இருப்பார் ஆனால் அந்த குருசனி சேர்க்கையை நம்ம சண்டால யோகம்னு சொல்கிறோம் அதாவது கீழான வேலைகளை செய்ய வைப்பவர் ஏழாம் இடத்தின் இன்னொன்று நேரடியாக ஏழாம் இடத்துக்கு வந்துடணும் ஏழாம் இடத்தோடு ராகுக்கு எதுக்கு இருக்கணும் ஏழாம் இடத்தோடு வேறு சில இது இருக்கணும் சுக்கரன் கெட்டு போயிருக்கணும் எந்த நிலையிலும் இருக்கும் பாவகத்தை சுபத்துவப்படுத்துபவர் குரு ஒரே நேரத்தில் சரம் ஸ்திரம் உபயம் என்ற மூன்று ராசி மூன்று வகையான ராசிகளையும் பார்க்கும் ஒரே கிரகம் குரு தனுசு மீன லக்னங்களுக்கு அவர் வந்து அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தையும் செய்வார் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அடுத்து கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தில் கேந்திராதிபத்திய தோஷ வீடுகளில் அவர் இருக்கக்கூடாது அவர் வந்து கண்ணி கண்ணி மிதனம் கண்ணிக்கு மிதுனம் கண்ணிக்கு ஏழு பத்தாம் இடங்களில் இருக்கக்கூடாது தன் வீடுகளான தனுசுக்கு நான்காம் இடத்துல கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை கொடுப்பார் சனி செவ்வாயுடைய சம்பந்தம் இருந்தால் கேந்திராதிபத்திய தோஷம் இருக்காது மிதனத்திற்கு மூன்றாம் இடத்துல இருப்பது நல்லது ஆறாம் இடத்தில் இருப்பது நல் நல்லது பத்தாம் இடத்தில் இருப்பது ஓரளவு நல்லது பதினொன்றாம் இடத்துல இருப்பது அதி நல்லது கடகத்திற்கும் சிம்மத்திற்கும் அவர் எந்த ஒரு அமைப்புலையும் வந்து ஒரு நல்ல வளங்களை தான் தருவார் ஆனால் கடகத்துக்கு ஆறாம் இடத்தோடு இருக்கக்கூடாது ஆறாம் ரெண்டில் உட்காந்து ஆறாம் இடத்தை பார்க்கக்கூடாது அடுத்து விருச்சிகம் விருச்சிகத்துக்கு அவர் தாராளமான பூரண ராஜ்யவாரி மாதிரி ரெண்டு அஞ்சுக்கு ரெண்டு அஞ்சு குடையவர் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவரால் நன்மைகள் இருக்கும் நிறைவாக மீனம் மீனத்திற்கு லக்னத்தில் இருந்தால் திக்பலம் ஐந்து ஏழு ஒன்பதை பார்ப்பார் ஒன்பதாம் இடத்தோட மீனத்திற்கு ஒன்பது விதத்தில் பரிவர்த்தனையான சூப்பர் தனித்து உச்சமான சுத்தமாக கெடுவர் அதிக சுபம் அதிக சுபத்துவம் கரவ பாவனாஸ்தி பிரகாரம் சில நேரங்களில் அஞ்சாம் இடத்துல அவர் சனி நல்ல பலன்களை தருவதில் அதிகமான சுபத்துவத்தை அடையும் போது சனிதசை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்